Bueno, buen día, doctor y compañeros. Yo voy a exponer sobre eh, la depresión en el adulto mayor. Eh, voy a comenzar con la definición que nos da la guía de práctica clínica y también en parte la OMS, eh, que nos dice que esta es una enfermedad que altera los sentimientos, pensamientos y que se caracteriza por sentimientos de tristeza manifestados por diferentes emociones o sentimientos, como pueden ser la pérdida del interés, eh, la insatisfacción, desmotivación, alteraciones emocionales, cognitivas, físicas o incluso conductuales. Es un tema eh, conocido que también ya hemos visto en algunas otras materias, pero que eh, cabe resaltar que en el adulto mayor no se presenta exactamente igual que la depresión juvenil. Eh, adelantando, en el adulto mayor existe una persistencia de estos eh, síntomas además de que puede haber una gravedad mucho más grave que la depresión juvenil, y lo más importante es que hay un deterioro funcional. Eh, entonces, las personas eh, con depresión, especialmente en este caso los adultos mayores, van a presentar enlentecimiento o descenso de diversos aspectos, como pueden ser aspectos psicomotores, eh, por ejemplo, afección en la cognición, en el afecto y en el comportamiento, eh, en las actividades diarias, que de por sí ya sabemos que son afectadas un poco con los cambios fisiológicos en la vejez, pues eh, ahora con la depresión estarían aún más afectados, como puede ser la alimentación, el sueño y el autocuidado. Eh, además, por ejemplo, del pensamiento, como es la autoimagen, la autoestima y la afectividad con otras personas. Y esto afecta directamente a la comunicación, por ejemplo, con familiares y con amigos. E incluso puede llegar a afectar a la sexualidad, y también muy importante decir que a lo mejor puede ser que alguno de estos no solo sea una consecuencia de la depresión, sino eh, factores de riesgo para desarrollar depresión. Eh, ¿Por qué es importante eh, la depresión en los adultos mayores y en general también como enfermedad? Eh, especialmente es por la gravedad de la depresión y más en, esta, en este rango de edad, en nuestros pacientes adultos mayores, eh, porque puede ir desde un leve retardo en el pensamiento a la cognición hasta síntomas psicóticos graves como pueden ser los autorreproches, ideas delirantes, el estupor depresivo, alucinaciones y la complicación más grave de la depresión que ya sabemos que es el suicidio, que es muy prevalente en este grupo de edad y pues es un tema como muy grave. Eh, lo siguiente sería la clasificación. Y en este caso, como ya comentamos, nos vamos a basar en la DSM-5, eh, como vimos ayer, que es la, una guía para la organización de la información de las enfermedades, para mejorar el diagnóstico y planificar el tratamiento, bueno, en este caso es eh, especificado a los trastornos mentales. Y clasifica la depresión en varios rubros. Eh, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, eh, la depresión no especificada, el trastorno bipolar o depresión bipolar, y la depresión secundaria a enfermedad médica. Vamos a comenzar con, con la más conocida y, y la más, podríamos decir, importante, que sería el trastorno depresivo mayor. Eh, la DSM-5 lo define como la presencia de cinco o más síntomas durante más de dos semanas y con cambios en las actividades diarias de, del adulto mayor. Estos síntomas pueden ser del estado de ánimo, pérdida de interés, pérdida de peso, insomnio, fatiga, agitación, sentimientos de inutilidad, autorreproches, pérdida de concentración e incluso pensamientos suicidas. Pero para nosotros diagnosticar un trastorno depresivo mayor debe cumplir algunos rubros. Eh, el primero sería que los síntomas no cumplen criterios para un episodio mixto. Esto quiere decir que los síntomas no se relacionan con criterios de otro tipo de depresión, por ejemplo, depresión bipolar, ¿no? No se... Eh, intercalan entre ellos. El siguiente sería que el paciente adulto mayor tiene un malestar desde el punto de vista clínico, puede ser también un deterioro social o incluso laboral. El siguiente es que estos síntomas no deben estar asociados a un cambio fisiológico, por ejemplo el de los cambios fisiológicos de la vejez, alguna sustancia como un medicamento o incluso alguna otra enfermedad. Y por último, eh, pongo esto entre, bueno, con un asterisco, porque la DSM-4 decía que no se debía explicar por la presencia de un duelo, pero se actualizó con la DSM-5 y actualmente ya 
permite que la presencia de un duelo pueda ser el factor desencadenante de, de la depresión, eh, lo cual es bastante lógico porque en el adulto mayor es muy común que pueda sufrir la pérdida de un familiar o de algo muy cercano a él y esto desencadenar el trastorno depresivo mayor. También es importante comentar que cuando se cumplen todos los criterios del trastorno depresivo mayor, pero es menor a dos semanas, se le conoce entonces como trastorno depresivo menor. Eh, el siguiente es la distimia o trastorno distímico. Es un trastorno del estado de ánimo, a diferencia del anterior, este es crónico, es similar al trastorno depresivo mayor, pero tiene síntomas menos severos. Y los síntomas pues son complicados porque pueden incluso confundirse a lo mejor con que el adulto mayor esté de mal humor simplemente. Pueden ser sencillos como la irritabilidad, una actitud pesimista, falta de confianza en sí mismo, pensamiento de fracaso en algunas actividades que realice o algo tan simple como el cansancio, por ejemplo. Eh, el siguiente es la depresión bipolar o trastorno bipolar. Esta es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios intensos y extremos, eso es lo importante. Y con extremos, eh, la DSM los relaciona con animado, o también se le llama manía, y la, los que son parecidos a un trastorno depresivo mayor. Eh, cuando el paciente está animado, puede estar eufórico, puede estar irritable e incluso enérgico, y de un momento a otro puede cambiar a síntomas o estados de depresión mayor, como puede ser un estado triste, indiferente o con desesperanza. Y es importante porque hay otro término muy parecido, que es la ciclotimia. Es muy parecido al trastorno bipolar o depresión bipolar, eh, pero es la presencia de múltiples episodios de hipomanía, ya no manía, son hipomanía, que no llegan a cumplir los criterios totalmente de la depresión bipolar. Puede llegar a tener los mismos síntomas, pero en este caso serían de depresión menor y de hipomanía. O sea, son mucho menores todavía. Eh, ¿Hasta aquí alguna duda? No, está bien. Ok. Este, el siguiente, que no está de por sí en la clasificación, pero que viene en la guía de práctica clínica, es la depresión vascular y es, es muy interesante porque es un trastorno depresivo mayor, pero que está relacionado a una enfermedad vascular que sabemos que es de alta prevalencia en los adultos mayores. Eh, es, mm, por ejemplo, básicamente una presencia de microinfartos múltiples en el tejido cerebral que pueden estar afectando... Eh, la secreción de neurotransmisores y, y alteraciones también este, a nivel del sistema nervioso central. Se habla de que aproximadamente el 50 por, 54% de los pacientes con depresión eh, pueden tener incluso criterios para clasificarse como depresión vascular y que a veces son eh, subdiagnosticados. Entonces que muchas veces esta podría ser una causa importante de depresión, de trastorno depresivo mayor. Y lo importante de esta depresión vascular es que puede agravar el deterioro cognitivo eh, puede causar discapacidad y retraso psicomotriz. Eh, dentro de... Ah, bueno, eh, como es un, está afectando al sistema nervioso central eh, y una parte importante para diferenciarlo del trastorno depresivo mayor es que tiene en menor medida algunas, este, algunos síntomas como puede ser la agitación o el sentimiento de culpa. Y esto es diferente a, a lo que sería la depresión. Dentro de los criterios están los principales y los secundarios. Los secundarios son muy parecidos a los de trastorno depresivo mayor, que puede ser deterioro cognitivo, enlatecimiento psicomotor, ideación depresiva, pero lo importante serían las características principales. Es, es que el paciente debe tener una evidencia previa de enfermedad vascular o que tenga factores de riesgo para desarrollar enfermedades vasculares. Eh, debe ser verificado por este, imagen en una lesión cerebral, por ejemplo, este, en la sustancia blanca, y debe ser de inicio en edad avanzada, es decir, en, en el adulto mayor. Y el tratamiento para, esta, para este, esta enfermedad, no para la depresión, sino para la depresión vascular, eh, se trata con nortriptilina, citalo, cita, citalopram, eh, escitralopam. Y se habla de que puede haber una mejoría eh, en la vida diaria, en funciones cognitivas, en el paciente simplemente eh, con diagnosticarlo este, con depresión vascular y tratarlo adecuadamente. Entonces, pues es muy importante porque a lo mejor puede ser que muchos pacientes con depresión tengan a lo mejor una causa más eh, biológica. Eh, 
también hay una relación muy grande entre la depresión y otros síndromes geriátricos. Eh, especialmente, por ejemplo, con el abatimiento funcional, los trastornos del sueño que ya los revisamos, el aislamiento, el deterioro cognitivo, la polifarmacia, incluso con las caídas. Eh, estas pueden llegar a ser causa de, para, para desarrollar depresión o también pueden ser una consecuencia, eh, por ejemplo, muy importante, los trastornos del sueño. La depresión causa trastornos del sueño, pero también los trastornos del sueño causan depresión. Entonces es una relación eh, muy estrecha con los otros síndromes geriátricos que debemos tener en cuenta y evaluarlos con las escalas que ya hemos visto anteriormente. Y ya pasando a los factores de riesgo, eh, puede ser, por ejemplo, presencia de algunas enfermedades, eh, por ejemplo, crónico-degenerativas, metabólicas, eh, fármacos como benzodiazepinas, eh, circunstanciales eh, de, de algo que le haya pasado al, al, al adulto mayor. Eh, es muy interesante que el sexo femenino eh, es más eh, prevalente a tener depresión, incluso en los adultos mayores. Pero creo que esto se compensa porque en, ahorita que hablemos de suicidio, vemos que los hombres son más susceptibles al suicidio, entonces es como pues básicamente una compensación. También el aislamiento social, y por eso creo que también es importante lo de las redes de apoyo este, y los centros de atención geriátricos para también evitar justamente este tipo de situaciones. Eh, y viudez, por ejemplo, que puede ser muy frecuente en los adultos mayores, trastornos del sueño, como ya lo mencionamos, institucionalización e incluso el nivel económico. Eh, su etiología pues es una interacción de los factores biopsicosociales, como ya mencionamos. Pueden ser incluso cambios orgánicos de la vejez o también del sistema nervioso central, eh, del ambiente. Eh, entonces es una interacción entre estos y por eso lo vamos a dividir, eh, por ejemplo, en socioculturales, eh, que ya vimos que afecta más a las mujeres, eh, porque los hombres eh, tienden a vivir menos que las mujeres, entonces es más común que las mujeres pueden quedar viudas, eh, además de que también puede afectarle las separaciones, divorcios, eh, es más común lamentablemente el desempleo en, en adultos mayores, en mujeres, e incluso en algunas bibliografías se habla de que puede haber una incidencia mayor a la pobreza, que creo que ya está cambiando afortunadamente, pero... La literatura lo menciona así. Eh, también, por ejemplo, zonas rurales, eh, los adultos mayores que vivan en estas zonas eh, pueden estar sometidos a pérdida del estatus laboral, a falta de oportunidades, a pérdida de su productividad anterior e incluso al aislamiento, porque puede ser que eh, familiares se muden a, a lugares en, en ciudades y a veces dejan abandonados pues, a, a los pacientes. Eh, Psicológicos, eh, por ejemplo, eh, mencionaba que los tipos de personalidad pueden ser eh, causantes de esto, por ejemplo, el narcisismo, porque son personas que dependen eh, extremadamente de los demás, de sus opiniones y de su afecto, y cuando tienden a perder esto, entonces es cuando desarrollan eh, rasgos depresivos, y también tienden a compensarlo, embelleciendo su imagen a través del dinero, o evitando incluso la vejez. Eh, los obsesivos... Eh, porque pueden llegar a tener síntomas de autodesprecio, de desamparo, desesperanza, sentimientos de culpa y emplean parte de su energía en modular reacciones agresivas y evitar conflictos. Neurobiológicos, como ya mencionamos algunos, como los cambios fisiológicos de la vejez, deficiencia en la síntesis de neurotransmisores, menor población neuronal, eh, la depresión vascular que ya hablamos, pérdida del volumen del hipocampo, eh, trastornos como los que ya hemos visto, como el Alzheimer, eh, y por ejemplo en el caso de los factores vasculares que ya mencionamos, eh, afectan al proceso, bueno, tienden a ser un proceso neurodegenerativo y disminuyen la producción de serotonina. Y biológicos que, que no están asociados a, al sistema nervioso central, como puede ser el dolor crónico, enfermedades neurodegenerativas, el síndrome metabólico, o enfermedades cardiovasculares, e incluso discapacidad. Eh, bueno, ¿y cómo eh, se presenta? Aparte de lo que ya mencionamos eh, en la clínica, es importante porque a veces ten, el médico tiende a confundir entre el viejismo y el evento mórbido tratable, que es la depresión. A veces suele darse por hecho que lo que está pasando el paciente es parte del envejecimiento y, y muchas veces se subdiagnostica. 
Entonces es lo que se le llama como anedonia, que es el menor disfrute de las situaciones y que puede llegar a ser un error médico y considerarlo como un estado propio de los adultos mayores. Eh, muy importante también los trastornos del sueño. Eh, a veces los adultos mayores ya tenían a lo mejor algunos eh, trastornos del sueño y esto puede ser un factor de riesgo y también una consecuencia de la depresión. Entonces son pacientes que pueden llegar a tener el sueño fragmentado, que ya lo hemos hablado, inquietud antes de dormir, despertares, mayor latencia, es decir, que tardan más en dormir o disminución del periodo de sueño. Y también en las funciones cognitivas, eh, ya mencionamos que hay un enlentecimiento psicomotor y otras alteraciones, como los trastornos de la memoria, alteraciones en, en ejecutar eh, funciones, e incluso la disminución de la función verbal. Pueden tener incluso ideas delirantes, como de culpa, de inutilidad, de pobreza, de ruina, y esto va a generar trastornos de conducta posteriormente, como es la agresión, la hostilidad y las ideas suicidas. Eh, en el interrogatorio lo que nos va a decir nuestro paciente, eh, y, y ahí nos daremos cuenta de cómo está su situación, es a través, eh, por ejemplo, de preguntas de que el paciente está dejando de, de que le deja de gustar o deja de disfrutar ciertas acciones que él hacía antes, como ver la televisión, escuchar música, recibir visitas de familiares, acompañar a la familia o incluso consumir sus alimentos favoritos. Eh, nosotros entonces tenemos que preguntar qué tanto han cambiado estas conductas en los últimos meses. Y pues eh, la complicación mayor de la depresión es el suicidio. Y dentro de los factores de riesgo, ya lo comentamos, eh, son los hombres y mayores de 80 años son los que presentan más tasa de suicidio. Y que puede también exacerbarse, por ejemplo, como con el alcoholismo, con sedantes hipnóticos, el aislamiento, eh, por ejemplo, el alcoholismo, a lo mejor el adulto mayor no se atrevería a, a, al suicidio, pero el alcoholismo como que le quita esa limitante, al igual que los sedantes. El aislamiento, pues creo que a veces mmm, el paciente adulto mayor cuando tiene a familiares cerca, como que tiene igual una limitante, y cuando lo pierde, cuando está aislado, es cuando se atreve a lo mejor a realizar eh, estas acciones, también como discapacidad y el duelo. Y pues lo que sabemos ya, pues es que las ideas suicidas deben considerarse como una urgencia médica, especialmente en los adultos mayores, requieren vigilancia estrecha, hospitalización y valoración por las escalas que también ya conocemos. En el diagnóstico, eh, hay dos preguntas que nos plantea la guía de práctica clínica, que es durante el mes pasado se ha sentido deprimido o sin esperanza y durante el mes pasado se ha sentido con poco interés o placer en hacer sus cosas, actividades. Eh, me, se menciona la guía de práctica clínica que esto tiene una sensibilidad del 97% y especificidad del 67% en comparación con la eh, escala de depresión geriátrica. Y, pero aún así, pues la escala de depresión geriátrica es la herramienta más útil para la detección de depresión en adultos mayores, con sensibilidad del 97% y especificidad del 85%, que ya la conocemos. Eh, tiene preguntas básicamente de estar satisfecho con su vida, renunciado a muchas actividades, siente que su vida está vacía, entre otras. Del 0 al 10 se considera normal en el caso de la ampliada y del 11 en adelante se considera depresión. En el caso hay algunas que son... este como comprimidas, que tienen menos puntuación y que puede ser de normal de 6 a 9, depresión leve de, eh, de mayor a 10, eh, entre otros. Y este es otro formato. <coughs> en cuanto al laboratorio, es importante descartar otras patologías, como ya vimos con la depresión vascular, pero puede ser ta tal vez provocado, por ejemplo, por hipotiroidismo, a lo mejor anemia, eh, tal vez el paciente tiene problemas de alcoholismo, o incluso alguna neoplasia que pueda provocarle eh, la fatiga, astenia, dinamia. Y por imagenología, como ya vimos de la sospecha vascular, eh, también se puede descartar esto. Lo que debemos de buscar es la integridad de la sustancia blanca. En cuanto al tratamiento, este debe ser, como todo en geriatría, altamente individualizado e integral. Eh, se menciona en la guía de práctica clínica del 65 al 75% son tratables a través este, de medidas no farmacológicas y los demás con medidas también farmacológicas, pero eh, es importante en el adulto mayor tener en cuenta, por ejemplo, si tiene patologías asociadas, 
eh, renales, hepáticas, cardiovasculares, si ya tiene algunos otros tratamientos, especialmente interacciones farmacológicas, que es muy común con las benzodiazepinas, eh, la polifarmacia, que ya hemos hablado mucho, eh, y el fármaco elegir, pues debemos conocer su farmacodinamia, farmacocinética, efectos secundarios y sus dosis. Eh, puede haber también una terapia no farmacológica, empezando con la terapia psicológica. La guía de práctica clínica recomienda de 16 a 20 sesiones en un periodo de 6 a 9 meses. Eh, se ha estudiado de que esto puede reducir eh, de forma, entre comillas, rápida los sentimientos depresivos. Y pueden ser de eh, distintos tipos de terapia, por ejemplo, terapia eh, cognitivo-conductual, interpersonal, resolución de problemas, reminiscencia, biblioterapia, incluso musicoterapia, aquí lo escribí mal. Eh, y, eh, pues, por ejemplo, el no farmacológico, que justamente es este, porque a veces se presume que el adulto mayor tiene más resistencia al tratamiento eh, psicológico o psicoterapéutico que el joven y como que no es tan, tan dado a, a tomar terapia y a veces tenemos que recurrir, por ejemplo, a la musicoterapia y a otro tipo de terapias no tan, tan estándares. Eh, pero es importante porque el adulto mayor tiene baja frecuencia de recaídas, cuando, claro, es, es aplicado bien el, el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Otras medidas importantes que debemos de tomar, pues es la higiene del sueño, que ya han comentado en otras exposiciones, ejercitación física adecuada al tipo de paciente que tenemos y a sus capacidades y prácticas alternativas como por ejemplo podría ser yoga si es que puede practicarlo. Y ya en cuanto al esquema del tratamiento farmacológico, eh, los antecedentes o, o las premisas, las premisas a seguir, eh, sería que debemos tener mucho cuidado especialmente con el paciente adulto mayor. Eh, debemos empezar con una dosis muy baja y subir de forma gradual. La guía de práctica clínica dice que gradual sería que aproximadamente a las seis semanas debemos llegar a una dosis terapéutica. Eh, y obviamente debemos estar revaluando los resultados en la consulta y optimizar. Debemos eh, verificar los resultados, eh, la evolución del paciente, los si es que tiene efectos secundarios y su latencia a la respuesta. Por ejemplo, en, en cuanto al progreso, eh, la guía de práctica clínica dice que en las primeras cuatro semanas debemos de, de ver un progreso significativo. Si el progreso es menor del 25% aproximadamente, se dice que la remisión con este mismo tratamiento, eh, la posibilidad es muy baja de que funcione. Entonces que podríamos tal vez intentar o subir la dosis o incluso cambiar de fármaco. Y que si la recuperación va más del 25%, entonces ya podemos continuar con ese esquema y simplemente ajustar la dosis. Una vez que lleguemos a la dosis terapéutica, eh, como mencionamos, continuamos con la dosis, 12 meses en caso de que sea un episodio eh, agudo, de primer episodio, y si es un episodio crónico o recurrente, eh, 36 meses, entonces con, con, con esta dosis. Y debemos tener mucha atención con el paciente adulto mayor, como ya lo sabemos, porque tiene decrementos en funciones sensoriales, en la agudeza visual, auditiva, importante en la memoria y en la atención. Eh, entonces necesitamos que un familiar siempre esté supervisando al adulto mayor, tanto en la consulta médica, porque es probable que el adulto mayor no recuerde su tratamiento, o no recuerde tomárselo, o, o no recuerde algunos otros detalles que, que, que le puedan dar en consulta, y el familiar debe de, de anotar todo o de, o de poner mucha atención como con esto. Y también dura el tratamiento para evitar que el paciente eh, pueda sufrir a lo mejor alguna sobredosis, que se lo tome de manera incorrecta o simplemente que no se lo tome. En cuanto a los fármacos que, que más se usan, la guía de práctica clínica recomienda por eh, su mejor patrón de tolerancia a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina porque son los que tienen menores efectos secundarios. Y su respuesta es del 55 al 70%, eh, aproximadamente como a los 20 días. Después de esto, también se pueden usar los inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina. Su respuesta es del 50 al 60%, un poco más bajo, pero igualmente efectivos. Y debemos tener mucho cuidado con los antidepresivos tricíclicos, debido a que estos tienen un efecto sedante y colinérgico. Y como mencionamos, a algunos pacientes es muy común que les receten benzodiazepinas, entonces puede tener a lo mejor ahí alguna interacción muy peligrosa para el paciente. 
En cuanto a la dosis de los fármacos más usados, por ejemplo, eh, la paroxetina, eh, es 10 miligramos cada 24 horas. Es, es lo recomendable. Obviamente debemos iniciar con, con dosis bajas e irle subiendo, pero esto es dosis adaptada para pacientes adultos mayores. Sertralina, eh, la dosis en adultos mayores, 24 miligramos cada 24 horas. Fluxetina es de 20. Y Banlaxfaxina es de 75. Y Citalopram es de 10 miligramos cada 24 horas. Y muy importante recordar que en pacientes con fragilidad, la dosis la debemos disminuir 25% porque puede tener un potencial de riesgo de efectos adversos que pueden ser peligrosos para el paciente. Dentro de los efectos adversos, por ejemplo, de los antidepresivos tricíclicos, ya vimos que son efectos sedantes, pero también efectos cardiovasculares. La emipramina, por ejemplo, eh, tiene riesgo de arritmias, de estreñimiento, de glucoma, boca seca, incluso de caídas. Y las benzodiazepinas, eh, es muy importante que no deberíamos usarlas en depresión. Eh, por ahí leí, que, bueno, o sé sea que es común que muchos médicos receten benzodiazepinas eh, para estados depresivos, pero más que nada es como para un efecto como eh, sedante más o menos y puede tener alteraciones del sueño. Eh, pero, por ejemplo, leí que si el paciente ya tiene recetados benzodiazepinas por algún otro síndrome geriátrico, por ejemplo, eh, deberíamos entonces buscar una benzodiazepina que tenga una vida media y evitar las benzodiazepinas que tengan una eh, vida larga. Eh, y este, en cuanto, bueno, estos son eh, los fármacos que más se usan, eh, aparte de los que ya comenté que son los, los de primera línea, estos son todos los que podrían usarse en el tratamiento eh, contra la depresión, eh, su dosis geriátrica en 24 horas y su vida media que debemos tener muy en cuenta en consideración con la interacción con otros fármacos. Y pues eh, para finalizar, pues está este, el... El, el diagrama de, del tratamiento de la guía de práctica clínica. Eh, eh, cuando el paciente nos llega, debemos evaluar si tiene síndromes geriátricos. Si no los tiene, incluido la depresión, vamos a revalorar en tres meses. Si los tiene, entonces debemos evaluar con las escalas que ya conocemos si el paciente tiene riesgo o factores de riesgo eh, para depresión. Si no los tiene, igual revaloramos en tres meses. Si los tiene, aplicamos eh, otro tipo de pruebas, escalas geriátricas, eh, y si, tiene, si sale positivo en las escalas geriátricas, debemos de tomar muy en cuenta si el paciente tiene factores de riesgo que ya mencionamos para suicidio. Y si sí los tiene, debemos referirlo a un segundo nivel, a psiquiatría. Si no los tiene, entonces podemos, eh, bueno, en geriatría se puede iniciar el tratamiento integral, que sería el farmacológico, el de las redes de apoyo, eh, psicológica, este, actividades físicas, eh, las que ya mencionamos. Eh, y pues sería todo, no sé si tienen alguna duda. Sí, dudas, preguntas a su compañero. ¿Qué leyeron? ¿Qué aportaciones? No, nada. Todo está listo, todo bien. Bien, pues sí, como, como trae la estadística su compañero, pues prácticamente el adulto mayor sufre mucho de depresión. Y, y que quede muy claro que, bueno, sí lo dijo su compañero. Nada más para reafirmar, el hecho de ser viejo no quiere decir que sea depresivo. Sí, obviamente ya ustedes ven que hay cambios a nivel del sistema nervioso, pérdidas, que muchas, muchas pérdidas, y eso hace que sea más susceptible a, a tener depresión, pero no, no, no se queden con la idea de que viejito igual a depresible, depresivo, no, para nada. ¿Sale? Este, muy bien, pues el, los factores de riesgo, pues son todo lo que ya hemos visto, las actividades, el pensamiento, la economía, la sexualidad, todo se va perdiendo. Y obviamente esto hace que mi viejito llegue a la depresión. La clasificación, bueno, pues prácticamente nos vamos con lo del trastorno depresivo mayor. Debemos hacer el diagnóstico en base a eso y si lo pueden citar es mucho mejor. Los otros casi no los vemos. La depresión vascular, pues obviamente sí, sí 
sí existe, eh, sí se ve con gran frecuencia y es prácticamente un dato de, de, de alteraciones eh, vasculares, en los pacientes vasculares. Entonces, bueno, pero se trata como cualquier otra depresión. ¿sale? Eh, y sí, obviamente van de la mano. Hay muchos, muchos artículos donde dicen que síndromes geriátricos con síndrome depresivo va de la mano. Y no nada más síndrome de, depresivo, es síndrome depresivo, de, eh, síndrome de depresión, ansiedad, junto con síndromes geriátricos. Entonces, es muy común. Entonces, paciente que les llegue con síndromes geriátricos, eh, dos, tres, y si ustedes investigan depresión, eh, lo va a tener, seguro, seguro lo va a tener. Este, ¿Qué otra cosa? Ah, y obviamente todo esto de lo neurobiológico pues, también es muy eh, extenso prácticamente la, la fisiopatología, pero pues todo se centra en la disminución eh, de receptores y la de neurotransmisores, por, por eso de que ahí la los fármacos, los inhibidores de la recaptura, este, pues ahí serían los, los ideales, ¿sale? Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Obviamente GDS para nosotros es nuevamente así como mini mental para el deterioro neurocognitivo mayor, aquí también para, el, para la depresión, es el GDS, este, y es Abash. entonces este, el, las 30 preguntas nosotros no lo hacemos, y ustedes tampoco no lo hagan porque van a dormir al viejito. Las 30 preguntas es cuando son casos muy difíciles y casi es para pacientes este, ya de sub, sub, sub especialidad, quiero decir, a los psicogeriatras. Es hecho para, para ellos. Prácticamente son para psiquiatras. Este, el de 15 puntos es hecho para nosotros, los expertos en adultos mayores, entonces para, para geriátricos. La, la, la que trae es la misma, pero con cinco, las primeras cinco preguntas sería para este, servidores de la salud no experto, que sería para ustedes ahorita que están saliendo como médicos generales o médicos de, de cabecera, pues ahí sí serían el GDS de cinco, no de quince, ni de treinta. Y obviamente el, el, el GDS rapidísimo, que es para cualquier persona, no, este, no necesariamente de la salud, pues puede ser hasta para la comadre, cuando hace sus diagnósticos, pues es el GDS-1, pues que la primera pregunta, ¿sale? Entonces ya en base a esto, ya les dio las puntuaciones su compañero, ya se ha hablado mucho, ya no voy a hablar más de esto, pero sí GDS, hay muchos, está el Hamilton, está, este, ah, hay muchos, muchos, está el Calderón, pero, este, nos lleva más tiempo, son más difíciles de evaluar, no podemos dar la hojita al paciente, es un poquito más difícil, entonces este es mucho más rápido, inclusive esto lo pueden tener como pocket, ahí va otro, como pocket en, en urgencias o cuando, cuando roten ustedes por medicina interna o, su, o cirugía, ¿no? Entonces, bueno, GDS de, para ustedes sería el de 5, bueno, si quieren hacer el de 15, adelante, no hay ningún problema, ¿sale? Eh, ¿Qué otra cosa? Sí, siempre tenemos que descartar otras patologías, siempre, siempre, siempre. Y aquí son pérdidas, o sea, a lo mejor si sí es diabetes mellitus súper descontrolada y el paciente se siente mal, pues obviamente va a haber una depresión secundaria por, por la pérdida de la salud. Eh, entonces, eso sí, tenemos que considerar. Eh, tenemos que considerar otros fármacos, benzodiazepinas, este, inclusive diuréticos, inclusive antihipertensivos y todo eso, también tenemos que considerar toda la polifarmacia que a veces tienen. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, del tratamiento no farmacológico, a mí, a mí en, en particular, me gusta mucho inicio, inicio, así iniciar con el tratamiento psicológico. Siempre, siempre es de gran ayuda eh, apoyarse con psicología. Muchos de mis compañeros médicos no les gusta esto, pero sí es lo, lo ideal. Otros apoyos, los, eh, no sé, las iglesias son muy buenas para esto, los, los DIF, los lugares ahí de recreación. Sí, porque los lo sacamos del medio, se van a, a, a vivir otro, otra etapa u otro, en otro lugar y obviamente esto hace que este, indirectamente estemos sacando de la depresión a nuestro paciente. Los tratamientos alternativos también son muy buenos, ¿no? Este, de que sus tecitos o que sus terapias de no sé qué, su aromaterapia, su sus cositas estas que les ayude adelante, son muy bien recibidos, no se peleen con eso. Y otro ejercicio, ejercicio es importantísimo, movilizar a su paciente. Si ustedes busquen, busquen 
eh, ejercicio y depresión en adulto mayor y, a, y hay este, datos donde dice que si tú lleva, si el paciente es, eh, si lleva un ejercicio o llega, lleva una actividad física, este, prácticamente el, el tratamiento 50% 50% con el farmacológico. Entonces es una forma de, de disminuir la, eh, eh, los fármacos, ¿no? Entonces en el ejercicio, por favor, ahí tome nota. Mm, por cierto, no hubo... Eh, este, eh, no, 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 no presentaron el, el, el artículo. Bueno, está bien. Este, el, fal, el fármaco a elegir, pues sí, obviamente, por todo lo que ustedes vieron, nuestros preferidos en un 80-90% son los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina. No paroxetina, no, eso es de jóvenes. Casi siempre en un, ahora si el 80% nos vamos a ir con los inhibidores de la recaptura, selectivos de la recaptura, el 60% nos vamos a ir con sertralina, porque si ustedes lo ven es lo más inocuo que hay, hay una dosis mucho, mucho, muy pequeñita, ¿sale? Entonces casi siempre nos vamos con eso. Además, sertralina es muy suave, este, no es tan rápida, eh, eh, no tiene tantos efectos secundarios. Entonces, bueno, para nosotros es ideal. Además, una dosis chiquitita, 25 miligramos, serían media tableta cada 24 horas. ¿Sale? Ahora, dependiendo la presentación de su, su paciente. Si su paciente es más ansioso, pues obviamente a lo mejor voy a agarrar un citalopram, aunque citalopram sí ya tiene más efectos secundarios, por eso nos gusta el citalopram, pero el citalopram obviamente es mucho más caro. Ahora, aquí consideremos que la mayoría de los inhibidores de la recaptura de la serotonina nos inician después de 15 días y hasta dos meses. Entonces, lo de las guías que nos dicen que a los a tal, tal, evaluar, ay, es bien difícil, de verdad que es muy difícil. Y además son caros, o sea, no es un medicamento como para que diga, ah, pues déjelos, no, no para nada. Entonces, mucho cuidado, bueno, paroxetina y todos estos quedan prohibidos. Los indicados, los más frecuentes es uno, sertralina, citalopram, eh, mirtazapina, ¿cuándo damos mirtazapina? Pues cuando hay una disminución en el apetito. ¿Sale? Ahí sí nos puede ayudar un poquito. Hasta, hay, hay series donde dice que te puede ayudar de un 15 a un 30%, a veces un poquito más. Bueno, digo, matamos un pájaro de dos tiros. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con esto. Este, quedan prohibidos y maos, benzodiazepinas, por favor. Está, y es inconcebible. A lo mejor sí le doy una benzodiazepina para la higiene del sueño, para que ahí agarre. A lo mejor sí, pues ahí digo, pues sí, a lo mejor está tan ansioso que sí. Pero, pero en depresión no, no está indicado para nada. No, el, el que lo ponga es que no, 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 no ha entendido nada de esto. Y si lo tiene, sí, porque muchas veces ya viene con, con depresión y además viene con su benzo, entonces nosotros nos toca retirarlo. La dosis es reducción, por favor. Acuérdense de la regla de los 25, 25% por cada mes hasta suspenderlo. Y maos y todas esas cosas quedan prohibidas. Y ni pramina y todo. No, 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 no tiene razón de ser. Este, y sí, las que más usamos, ya les dije, citalopram y tarzapina, sertralina. Depende de lo que yo quiera. Este, los duales los utilizamos, sí, como la venlafaxina o la duloxetina. Sí, los usamos cuando hay dolor. Cuando es mucho, mucho el dolor y está en un síndrome de depresión, ansiedad tremendo que ustedes lo diagnostican, sí, yo no dudo con dar duloxetina. ¿Cuál es el efecto secundario? Que sí los voy a dormir tantito, pero bueno, pues a lo mejor sí lo amerita porque pues, son pacientes con mucho dolor. Y otra es que este es muy caro, también hay mucho cuidado. Si sí, el tratamiento les va a salir más de mil pesos en una persona que gana el, un, un UMA, pues obviamente no, no, va, no va a ser para ir el, la duloxetina o la venlafaxina. Dale, este, pues la, la dosis así como me las, nos las presentó el compañero es un poquito difícil ya en la realidad. Lo que nosotros hacemos es, uno, explicarle al paciente que si es una, un inhibidor de la recaptura de la serotonina me va a tardar de 15 días hasta dos meses para, para que yo vea la mejoría en el paciente. ¿Sale? La única que es más rápida es el escitalopran, que en, en menos de 15 días yo ya voy a tener, e inclusive en 7 días yo ya voy a tener eh, actividad del fármaco. Este, del, del resto no, del resto voy a tardar mucho. Entonces, una vez que ya inicia a los dos meses, si, si después de los dos meses hacemos la primera evaluación, sí, doctor, ya me siento bien, ya estoy durmiendo mejor, ya estoy menos ansioso, ya no lloro tanto, está perfecto, se lo dejamos. 
regularmente lo evaluamos a los seis y ocho meses. Si lo retiramos y ya quedó perfecto, lo podemos dejar. Eso quiere decir que fue un trastorno agudo, en agudo, y si, si por pérdidas, no sé, lo que sea. Y si después de los ocho meses continúa, eh, se la retiramos y reinicia, entonces no se la podemos quitar. Podemos evaluar después a los, al año, al año y medio, pero regularmente cuando le retiramos este, el fármaco en, los, en las primeras eh, en los primeros seis, ocho meses y continúan, esos pacientes no van a salir. Esos pacientes prácticamente van a ser eh, con depresión de toda la vida y van a requerir antidepresivos. ¿Sale? Entonces es un poquito diferente aquí. Este, bueno, no sé si haya dudas, preguntas, los confundí más. ¿Qué leyeron ustedes? También aquí es muy importante. ¿Sale? ¿Sí? ¿Nada? No, ¿o ya se durmieron? Por el momento no, doctor. Muchas gracias. No, doctor. Bueno, todo bien. Todo claro. bien, bien. Este, ¿Quién sigue? Perfecto. Ah, pues es muy rápido. Dale. Sí, 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 se sí, ve sí. bien.
Oye, Peñito, una pregunta. Este, ¿Siempre es categórico, bueno o malo? ¿No hay como un punto más intermedio o algo así? Ah, ok. <coughs> Perdón. Este, bueno, eh, hagan el ejercicio y ahorita ya les comento. Ok, ok, ok. Pues yo, yo opino que, que evidentemente pues, el paciente tiene varias comorbilidades ¿no? y es complicado el, el caso, pero dado que tiene una buena red de apoyo, entre comillas, por la cuestión económica, híjoles, siento yo que tiene cierto buen potencial de rehabilitación, porque si el paciente fuera pobre o tuviese una mala red de apoyo que no tuviese el hijo, no tuviese la hija, no tuviese dinero, pues estaría, estaría perdida el paciente pero no, no sé. Es lo que opino. No, yo creo que sí es malo. O sea, justo porque tiene muchas comorbilidades y a pesar de que tiene la, o sea, la red de apoyo, creo que ya va demasiado tiempo con, o sea, como que va como en declive. Entonces, le, aparte le, le sumas que va, o sea, le han quitado como sus actividades y entonces está cayendo en depresión y aparte está en desnutrición. Y aparte, por lo que entiendo, pues su red de apoyo también ya está cansadita, entonces yo creo que eso lo haría malo. ¿Alguien más? Pues yo, o sea, yo opino igual que mi compañero, ¿no? O sea, a pesar de que sí tiene una buena red de apoyo, y bueno, la mayoría de cosas que, que tiene son mmm, potencialmente, pues, reversibles, por así decirlo, pero hay algunas que sí la, pues, que sí la dejarían en un pronóstico no tan bueno, pero, o sea, considero que sí puede mejorar bastante con, con, su, con su red de apoyo, además que ya contrataron a una nueva persona, y que, o sea, muchas de las cosas, por ejemplo, podrían ser potencialmente reversibles. Sí, ¿alguna otra consideración? No, bueno, una, eh, sí, o sea, así como lo presentó su compañero es excelente, o sea, finalmente no, o sea, no olvidarse que el potencial de rehabilitación está en base a la rehabilitación. Entonces aquí aterrizamos de que, doctor, voy a llevar a mi paciente a rehabilitación, sí o no, ese es el potencial de rehabilitación de rehabilitación, que ustedes tengan la capacidad de decidir con todas las evaluaciones que ya expuso su, su compañero, es que ustedes son los expertos para decir si, si le va a convenir por esto, 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 o no le va a convenir por esto y lo otro, lo otro. Este es un buen caso clínico, mis respetos, está muy bien escogido, y sol, sí tendría un buen... Eh, tendría un, un, un buen potencial de rehabilitación, fíjense ustedes, si, si lo ven así. So, solamente hay uno que le da el traste a todo y por eso lo pusieron. Yo lo alcanzo a leer así. Eh, que a lo mejor no lo, sí lo dijo su compañero, pero no lo, no lo reafirmó tanto. El potencial de rehabilitación está en la motivación. Si yo digo a mi, le digo a mi paciente, este, lo voy a mandar a tal lado, no doctor se acabó, no hay potencial de rehabilitación. Si tiene depresión, obviamente le tengo que dar medicamento para la depresión y después hacer la pregunta. Y así, 
pero en un paciente con un mini mental de 16, no, bueno, no nos dijeron el, el grado de educación, ¿verdad? Pero con 16, aquí y en China y en Europa y donde sea, es un pa paciente súper deteriorado. Es un paciente que no va a hacer caso a la rehabilitación. O sea, ¿cuál es el...? Eh, cuando uno va a la rehabilitación, es como cuando uno va al cine. ¿A qué va uno al cine? Bueno, ahora ya, ya no, ¿verdad? Pero ¿por qué ve uno Vamos. una película? Pues porque uno quiere ver la trama, ¿no? Quiere ver... Es eso. ¿Qué, ¿Qué caso tendría llevar a un paciente que no te va a hacer caso de las indicaciones de la rehabilitación? Si ¿Sí me doy a entender. Entonces, todo, porque es que todo, es un todo. En el momento que mi paciente tiene todos los factores biológicos, este... Eh, sociales, económicos, que, que veo que qué bueno que ustedes le, dieron, le dan mucho énfasis a lo económico, eh, eh, en cuanto al, al cuidador, a la red de apoyo y todo esto, a lo social, o sea, eso es muy importante, pero aquí es un factor determinante el, el cognitivo, si el paciente no tiene cognición, no tiene potencial de rehabilitación. Ahora, ¿para qué quiero la rehabilitación? Para rehabilitarlo este paciente está fuera, ¿sale? Mucho cuidado. Si quiero la rehabilitación para que mi cuidador lo pueda movilizar, ah, eso es otra cosa, ahí sí tendría potencial de rehabilitación. Vean ustedes, es un buen caso clínico. De entrada, todos nos iríamos con la finta de que sí, pero si ustedes lo mandan a rehabilitación con esta cognición, con un Pfeiffer de 5 o 6, creo, de 10, y un mini mental de 16, con eso yo rehabilitador te lo regreso. No tiene potencial de rehabilitación, mucho cuidado. Doctor, pero yo no quiero la rehabilitación para sus enfermedades, yo quiero la rehabilitación para movilizarlo, para que mi cuidado pueda realizarlo. Ahí sí hay potencial de rehabilitación, ¿sale? Mucho ojo, mucho cuidado. Entonces, para mí, con un mini mental de 16, ahí lo tienen, y un Pfeiffer de 5, ahora, test de reloj hay que ver, qué tipo de, este, de, de, de clasificación le dieron, qué tipo de, de, de reloj le dieron. Acuérdense que hay varios tipos de reloj y hay varias calificaciones de reloj, pero se los ha puesto un paciente con un mini mental de 16, no hace reloj, no puede tener un reloj de 3, no lo hace. Hay que verlo, hay que ver el artículo, ¿sale? Este, ese sería mi consideración en el caso clínico, que es muy bueno. Bueno, y, y creo que es esto. Eh, finalmente, ustedes piensen en esto. Tienen que acomodar todas las ideas, tienen que ser muy precisos, y finalmente es eso. ¿Qué es el potencial de rehabilitación? Es la capacidad que ustedes puedan decir, sí, llévenlo a rehabilitación porque le va a ir bien. No, no lo lleven porque le va a ir mal. Y el caso uno así lo tiene, ¿no? O sea, el caso uno, este, pues no tiene potencial de rehabilitación, ¿no? Pues ni, ni por dónde no tiene. O sea, si no hay red de apoyo, no hay potencial de rehabilitación. Es lo que nosotros nos enfrentamos, ¿no? El paciente de, de, de la Sierra Norte de Puebla, o la, bueno, afortunadamente hoy hay rehabilitadores, por donde sea, pero no sé, en un pueblito allá en Veracruz o en Oaxaca y que tiene un EBC y es diabético, hipertenso, no tiene potencial de rehabilitación. Un paciente que a lo mejor vive aquí en Nesa y este, tiene red de apoyo económicamente, a lo mejor pueden al taxi, le pueden dar al taxi o pueden llevar al rehabilitador en su casa y este, tiene un EBC a lo mejor no tan extenso, ahí sí tiene potencial de rehabilitación. En este caso es muy bueno y bueno, te, tenemos que considerar todo. De ahí que tenemos que hacer una buena evaluación geriátrica integral que ya, ya le hicieron, y una buena, muy buena historia clínica para poder sostenerlo, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No, doctor. No, no doctor, todo claro, reclamo. gracias. Muy bien. <ríe> bueno. Cuídense mucho, disfrútense, no se asolen, no vayan a la playa, por favor. Este, <ríe> no, no. Está bien, hagan lo que sea. Sean felices, bye. Nos vemos el lunes. Nos vemos, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.